ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് സപ്പോസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എല്ലിൽ നിന്ന് ആർ എം എല്ലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എഫ് മാത്സ് ഇ ഇൻ ടു ആർ എം അവർ ഇ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആർ എല്ലിനും ആർ എമ്മിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ആർ എന്നിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് ആണ് ഇ വൺ ഇ ടു എക്സെട്ര ഇ എൻ ആർ എമ്മിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് ആണ് യു വൺ യു ടു എക്സെട്ര യു എൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എഫിന് എത്ര കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും എഫ് ഇ നിന്ന് ആർ എമ്മിലേക്കാണ് അപ്പം എം കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും അവരാണ് എഫ് വൺ എഫ് ടു എക്സെട്ര എഫ് എം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു യു ഐ യു ഐ ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസിസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇയാൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡോട്ട് യു ഐ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ യു ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐത്ത് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രം വേണം ബാക്കി എല്ലാം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ഡോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആര് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഐത്ത് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും എന്തായി പോകും സീറോ ആയിട്ട് പോകും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഡി ജെ ഓഫ് എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ജേത്ത് എക്സ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും നിങ്ങൾ അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡി ജെ ഓഫ് എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടി ഇ ജെ മൈനസ് എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് ബൈ ടി അതായത് ഐ എഫിൻ്റെ ഐത്ത് കമ്പോണൻ്റായ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആ എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീലെ എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നുവല്ലോ അതായത് ആർ എന്നിലാണ് ആ എക്സിനകത്ത് അപ്പോൾ എത്ര കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എൻ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതിലെ ജേത്ത് കമ്പോണൻറ്റ് വേരി ചെയ്താൽ ഈ എഫ് ഐയിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്ത് അതാണ് ഡി ജെ ഓഫ് എഫ് ഐ ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുക അറ്റ് ഈസ് ദ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് ഐ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ജെ ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ എം കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ ഐത്ത് കമ്പോണൻറ്റിൽ എക്സിൻ്റെ ജേത്ത് കമ്പോണൻറ്റ് നിങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോൾ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ച് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഡി ജെ ഓഫ് എഫ് ഐന് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഡെറിവേറ്റീവിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ പറയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ആ പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ഫംഗ്ഷന് സപ്പോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും എക്സിസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എങ്കിലും ആ ഫംഗ്ഷൻ ആ പോയിൻറ്റിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവണമെന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ആർ എന്നും ആർ എമ്മും ഒക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് എളുപ്പമാക്കി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ
from R2 to R ആണ് ഓക്കെ അതാണ് എക്സ് വൈ ആർ ടു രണ്ടു പേര് ആർ ഒറ്റ വാല്യൂവേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലാണ്ട് അവിടെ കമ്പോണൻസ് ആയി ഞാൻ ഇതിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് സീറോയിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ഒറിജിനൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആൻഡ് ഫോർ എക്സ് വൈ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു സീറോ സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണമാണ് കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം കാണും നിങ്ങൾക്ക് ജയിലും ഐയിലും വേരി ചെയ്തിട്ട് എം എൻ ആണ് ടോട്ടലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മുഴുവനായി എഴുതുമ്പോൾ കിട്ടുക കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കുക ഐയിൽ ജയത്ത് കമ്പോണൻറ്റ് മാറുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറയണത് അതുപോലെ ഐയിൽ വേറെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് മാറിക്കൂടെ ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടുവിനെ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് എഫ് വൺ കോമ എഫ് ടുവിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വണ്ണ് മാറുമ്പോൾ എഫ് വണ്ണിൽ വരുന്ന മാറ്റം അതുപോലെ എക്സ് ടു മാറുമ്പോൾ എഫ് വണ്ണിൽ വരുന്ന മാറ്റം അതുപോലെ തിരിച്ച് എക്സ് ടു മാറുമ്പോൾ എഫ് വണ്ണിൽ വരുന്ന മാറ്റം എക്സ് ടു മാറുമ്പോൾ എഫ് ടുവിൽ വരുന്ന മാറ്റം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നാലെണ്ണം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് നാല് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റയാളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഡി വൺ ഓഫ് എഫ് അറ്റ് ഒറിജിൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഡി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണ എക്സ് വണ്ണിൽ വരുന്ന മാറ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഈ ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് ടി കോമ സീറോ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ സീറോ ബൈ ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടിയും വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് സീറോയും അപ്പോൾ ടി ഇൻറ്റു സീറോ ബൈ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ഒറിജിനൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സീറോ ബൈ ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ എന്തായി പോവും സീറോ ആയി പോവും സോ ഡി വൺ എഫക്റ്റ് ഒറിജിനി സീറോ ഇനി സെക്കൻഡ് ഡി ടു എഫ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡി ടു എഫ് നോക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇതിലാണ് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് സീറോ കോമ സീറോ പ്ലസ് ടി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ സീറോ ബൈ ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് സീറോ വൈക്ക് സീറോ പ്ലസ് ടി അത് അല്ലെങ്കിൽ വൈക്ക് ടി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ സീറോ ഇൻറ്റു ടി ബൈ സീറോ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ ബൈ ടി സോ ദ വാല്യൂസ് എഗെയിൻ സീറോ അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒറിജിനൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടും ഇനി കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റും ആ പോയിൻറ്റിലെ വാല്യൂ എന്താവണം ഈക്വൽ ആവണം അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ് വൈ ടെൻസ് ടു സീറോ സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊമ വൈ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് നമുക്കറിയാലോ ലിമി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടു വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ പല പാത്തുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്താം പക്ഷെ ഏത് പാത്തിലൂടെ എത്തിയാലും ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടല്ല കിട്ടുന്നത് പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എമ്മിനെ അനുസരിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പാത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലിമിറ്റ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലിമിറ്റ് തന്നെ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ ആ പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്ന് പറയാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എമ്മിന് സപ്പോസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നുള്ള പാത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റ് വൺ ബൈ ടു കിട്ടി അത് നിങ്ങളുടെ എഫ് ഓഫ് സീറോ സീറോനോട് ഈക്വൽ അല്ല അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഫംഗ്ഷന് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഫംഗ്ഷൻ ഒറിജിനൽ എന്തല്ല കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്ന് കിട്ടി മാത്രമല്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന്
ഡ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിലാണ് കമ്പോണൻറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേരിയബിളിലാണ് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി വൈ നോട്ട് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ബൈ ടി അപ്പോൾ ഒറിജിൻ അല്ലാത്തപ്പോഴെല്ലാം ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇതല്ലേ അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി ഇൻറ്റു വൈ നോട്ട് ബൈ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ നോട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ബൈ എക്സ് നോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ നോട്ട് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ദെൻ ഇയാളെ ഒന്ന് ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണു അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വൈ നോട്ട് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ടി വൈ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാക്കി ബാക്കി ആളുകളെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു ദെൻ എൽ സി എം എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ടി വൈ നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ നോട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ നോട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ ടി ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ നോട്ട് സ്ക്വയർ ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുന്നു സെയിം ടേംസ് ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ആവും അതുപോലെ എക്സ് നോട്ട് വൈ ക്യൂബ് ലാസ്റ്റ് ടേമും ക്യാൻസൽ ആവും ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ ടി കോമൺ എടുത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുന്നു ദെൻ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടേം സീറോയിലേക്ക് പോവും എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ എങ്ങോട്ട് പോവും എക്സ് നോട്ട് സ്ക്വയറിലേക്ക് പോവും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആൻസർ ഓക്കെ സിമിലർലി ഡി ടു ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് കോമ വൈ നോട്ട് പ്ലസ് ടി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് കോമ വൈ നോട്ട് ബൈ ടി എന്നാവും സെയിം വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എൽ സി എം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇയാളുടെ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് കിട്ടും ഈ വാല്യൂ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക ഡി വൺ എഫും ഡി ടു എഫും എല്ലാ പോയിൻസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു എങ്കിൽ പോലും ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ഒറിജിനില് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈവൺ ഫങ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിന് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ലാ ഫങ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആ പോയിൻ്റ് ലാ ഫങ്ഷന് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ ആ ഫങ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ആർ ത്രീ നിന്ന് ആറിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൂഡ് എക്സ് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറിജിനിലുള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കാം ഒറിജിനൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ദൻ ലിമിറ്റ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ടെൻസ് ടു സീറോ 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 എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ടെൻസ് ടു സീറോ സീറോ റൂട്ട് ഓഫ് മൂഡ് എക്സ് വൈ എക്സും വൈയും സീറോ ആകുമ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ എഫ് ഒറിജിനൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്ര പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും ആ മൂന്ന് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സും നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഡി വൺ എഫ് അറ്റ് ഒറിജിൻ സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് ടി സീറോ സീറോ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സീറോ 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 ബൈ ടി അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ടി സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് ടിയും വൈക്ക് സീറോ ആകുമ്പോൾ എഗെയിൻ ന്യൂമറേറ്ററുടെ വാല്യൂ സീറോ എഫ് ഓഫ് സീറോ 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 ആണ് അതുപോലെ സീറോ ടി ആകുമ്പോഴും എഗെയിൻ ഈ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ തന്നെയാണ് സീറോ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എഗെയിൻ സീറോ കിട്ടി ഡി ത്രീ എഫ് ആയാലും ഇവിടെ പിന്നെ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫങ്ഷനിൽ സെഡ് വരണേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒറിജിനിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി നോക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വൺ വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കേസും അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ വേരിയബിളിലാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റ്
ഇനി ടി സീറോ ടിയിലാണ് ടി ടെൻസ് ടു സീറോയിലാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആ പോയിൻ്റിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ തന്നിട്ടുള്ള ആൾ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാം ലിമിറ്റ് ഈ ലിമിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ടിന്യൂറ്റി അതും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ സാധനത്തിന് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല അല്ലേ ആ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറയണത് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നാണ് ആ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒറിജിനൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസും ആണ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കണ്ടു പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസും പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എക്സിസ്റ്റും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഫംഗ്ഷൻ എന്താവണമെന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവണമെന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു അപ്പം ഈ ഒരു ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ഭാഗം ചെറുത ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ജസ്റ്റ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തെല്ലാം അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു